നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് നാട്ടുകാരുമേൽ കുറ്റം കെട്ടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിമർശനം കേസ് അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഇടുക്കി എസ് പി ശ്രമിക്കുന്ന ഡീൻ കുര്യക്കോസ് എം പി കേരളത്തിൽ കസ്റ്റഡി മരണം തുടർക്കഥയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് ബി ജെ പി വാഗമൺ സ്വദേശി രാജകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം പോലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നസീർ മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ആനക്കുളത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷിവിളകൾ നശിപ്പിച്ചു ആനക്കുളം കോഴിയിളക്കുടി ഭാഗത്ത് നിന്നും വിവിധ സംഘങ്ങളായി ജനവാസ മേഖലയിലെത്തിയ കാട്ടാനകളാണ് ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നത് വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ച് കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ അടിമാലിക്കുമടി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതകൾ കൊലക്കളങ്ങളായി മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ദേശീയപാതകളിൽ നടന്നത് ആറ് അപകട മരണങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതാ നിയന്ത്രണത്തിന് സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് അപകടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് പരാതി പാതകളിൽ സൂചനാ ബോർഡുകളോ സുരക്ഷോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അനധികൃതമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് വാർത്തകൾ വിശദമായി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ പ്രതി രാജകുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് രാജകുമാറിനെ ഉരുട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അത് മറച്ചുവെക്കുവാൻ നാട്ടുകാരുടെ മേൽ കുറ്റം ചാരി വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇടുക്കി എസ് പി അടക്കം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു വാഗമൺ കോലാഹലമേട്ടിലെ രാജകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒന്ന് എസ് പി പറയുന്നു നാല് ദിവസമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് താൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ത് പോലീസ് സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് നാഥനും നമ്പിയും ഇല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത വിവരം ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എസ് പി അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനമില്ലേ എന്താ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രാവിലെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ച് എസ് പിയും ബന്ധപ്പെട്ട മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ചട്ടപാതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായ നീക്കം നടക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ ഈ രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചതാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കം നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പോലീസ് അന്വേഷണമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേസ് വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വസ്തുതകൾ പുറത്തു വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് വിടണം ഇന്നലെ ഞാൻ വീണ്ടും അസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിച്ചു രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പോലീസുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം അപ്പം എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടി ഒരു കാരണവശാലും ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല ആരെയും കുറ്റ ആരാണെങ്കിലും അവരെ ശിക്ഷിക്കും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് രാജകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഇടുക്കി എസ് പി ശ്രമിക്കുന്ന ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ദീൻ കുര്യഘോസ് പറഞ്ഞു ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും ഡീൻ കുര്യഘോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉറപ്പായിട്ടും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അറിയാതെ ഈ ദാരുണമായ ക്രൂരകൃത്യം നടക്കില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകണം ഇത് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പരാജയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടും കാരണം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാളെ പിടിച്ചു വെച്ച് നാല് ദിവസക്കാലം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അറിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് നൽകേണ്ട മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകാൻ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല
കേരളത്തിൽ കസ്റ്റഡി മരണം തുടർക്കഥയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നസീർ പറഞ്ഞു വാഗമൺ സ്വദേശി രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം പോലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല അന്നും അദ്ദേഹം കട്ടപ്പനയിൽ പറഞ്ഞു വാഗമൺ സ്വദേശി രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസിന് ഭരണകൂടം സംരക്ഷിക്കുകയാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ ഹരിത എന്ന കമ്പനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എസ് പി അറിയാതെ ജില്ലയിലെ പോലീസിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പോലീസിനും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മാസപ്പടി കൊടുത്താണ് ഹരിത പ്രവർത്തിച്ചത് രാജ്കുമാറിനെ കൊന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണ കൊണ്ടാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഹരിതയ്ക്ക് പിന്നിൽ മറ്റാരോ ഉണ്ട് രാജ്കുമാർ ബിനാമി മാത്രമാണ് കേസന്വേഷണം സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജി ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നസീർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഭയപ്പാട്ട് പോലീസിലാണ് അവസാനം ആശ്രയിക്കുന്നത് പക്ഷെ പോലീസ് തന്നെ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉന്നത അധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട നേതൃത്വത്തെ നമ്മൾ സമീപിച്ച ഭരണകൂട നേതൃത്വവും അതിനനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ കാണാൻ കഴിയും പ്രതികൾ അഴിക്കൂട്ടിലായാൽ പോലും പ്രതികൾക്ക് ആവശ്യമായ ലഹരി വസ്തുക്കൾ മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയോടുകൂടി നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ജയിലുകൾ തേടിയേക്കുക കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി ശക്തമായ സമരം ആരംഭിക്കും നാട്ടുകാരുടെ തലയിൽ കുറ്റം കെട്ടിവെച്ച് പോലീസിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനാണ് ശ്രമം രാജകുമാറിന് കമ്പനി നടത്തുവാൻ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കട്ടപ്പനയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബിനു ജെ കൈമൾ പി എ വേലുക്കുട്ടൻ ജയകുമാർ ഷാജി നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ വി എസ് രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയെ ആനക്കുളത്തെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷി ദഹരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു പ്രദേശവാസികൾ ഭയപ്പാടോടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആനക്കുളം കോഴിയളക്കുടി ഭാഗത്തു നിന്നും വിവിധ സംഘങ്ങളായി ജനവാസ മേഖലയിലെത്തിയ കാട്ടാനകളാണ് തിരിച്ചു പോകാതെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൃഷിനാശമുണ്ടായി ആനക്കുളം കോഴിയള ഭാഗത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ആനശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അധികൃതർ ഇതുവരെയും വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകിയിട്ടില്ല നിരന്തര അഭ്യർത്ഥനകൾ നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ ഗൗനിക്കാത്തതിൽ നിരാശയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആനകൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടമായിട്ടും അവ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടും വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പലതവണ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മേലധികാരികൾ പറയുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് അവരൊന്നും വരികയോ അതിനുവേണ്ടി നടപടിയോ സ്വീകരിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ മുരടിച്ച് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷവും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാട്ടുപണങ്ങളുടെ ശല്യം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ടുന്ന മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ച് സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞാണ് കാട്ടാന ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത് കോഴിയള ഭാഗത്തെ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിച്ചാൽ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ആനക്കുളം കോഴിയളക്കുടി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ആനശല്യം ഉണ്ടാകില്ല പന്ത്രണ്ട് ആനകളും നാല് കുട്ടിയാനകളും നാല് കൂട്ടമായി എത്തിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ജോസ് കൊച്ചുപുര പ്രഭാകരൻ രാജൻപിള്ള എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് കാട്ടാനകൾ നാശം വിതച്ചത് പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ഒന്നടങ്കമുള്ള ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി അടിമാലി കുമളി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതകളിൽ അപകട മരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറ് അപകട മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് വാഹനങ്ങളിലെ അമിത വേഗതയാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം കൂടാതെ ദേശീയപാതകളിൽ സൂചനാ ബോർഡുകളോ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അടിമാലി കുമളി ദേശീയപാതയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ കോമ്പാറ കവലയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ചാറ്റുപാറ സ്വദേശി മനു ആണ് അപകട മരണങ്ങളുടെ അവസാന തേര ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് മച്ചപ്ലാവ് പതിനാലാം മൈലിൽ തൃശൂർ സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും കെ എസ് ആർ ടി സിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് 
തൃശൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ മരിച്ചു പത്തൊൻപതിനാം മച്ചുപ്ലാവ് പന്ത്രണ്ടാം മൈലിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇരുമ്പുപാലത്തെ വ്യാപാരി ബേബി ഓലപ്പുരയ്ക്കൽ മരിച്ചു അടിമാലിക്കുമളി ദേശീയപാതയിൽ മെയ് പത്തിന് രാത്രി ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് എറണാകുളം സ്വദേശി വൈശാഖ് മുരളി മരിച്ചു ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാത്രി സ്വകാര്യ ബസ്സിന് അടിയിൽപ്പെട്ട് സ്കൂട്ടറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ശല്യാമ്പാറ പടിപ്പെരിക്കൽ പി ജെ ജോമോൻ മരിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ വാളറയ്ക്ക് സമീപം കോളനിപ്പാലത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സും ഓട്ടോയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കോളനിപ്പാലം നങ്ങേലി പുത്തമ്പറയിൽ വിജി വാസു മരിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എൺപതിലേറെ വാഹനാപകടങ്ങളാണ് രണ്ട് പാതകളിൽ ഉണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ദേശീയപാത എൺപത്തിയഞ്ചിൽ ആനവരട്ടിക്ക് സമീപം കാർ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ അപകടം സംഭവിച്ചു ദേശീയപാതയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സൂചനാ ബോർഡുകളില്ലാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണം കൂടാതെ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാടുപടലങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാത്തതും അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നു ഈ ദേശീയപാതകളിൽ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലികൊടുത്തത് അമിത വേഗവും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവുമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാരണമായിട്ടുള്ളത് വാഹന ഗതാഗത വകുപ്പും പോലീസും ശക്തമായ പരിശോധന ഈ ദേശീയപാതകളിൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധിയായ സൈൻ ബോർഡുകൾ കാട് പിടിച്ച് യാത്ര യാത്രികർക്ക് തങ്ങളുടെ ദിശ അറിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് വളവുകളും തിരിവുകളും കുറവുള്ള ഗട്ടറുകൾ കുറവുള്ള റോഡുകളിൽ ആണ് അപകടങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നത് വാഹന വകുപ്പിന്റെയും പോലീസിന്റെയും വേഗ പരിശോധന കുറഞ്ഞതാണ് അപകടം പെരുകാൻ ഒരു കാരണം ഇതോടൊപ്പം ബസ്സുകളുടെ വേഗ നിയന്ത്രണത്തിന് വാഹന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ വേഗപ്പൂട്ട് സംവിധാനം കടലാസിൽ ഒതുങ്ങുന്നതും അപകടം വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ദേശീയപാതകളിൽ അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്ന സാഹചര്യം ഗൗരവമായി കാണുമെന്ന് അടിമാലി സി ഐ പി കെ സാബു അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ശാന്തമ്പാറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂപ്പാറയിൽ സായാന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയുടെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുക വനം വകുപ്പ് നേരിട്ട് വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലെ പോരായ്മകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുക അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ശാന്തൻപാറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂപ്പാറയിൽ സായാന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ മോഹനന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗം ഡി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സേനാപതി വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഡ് നിർമ്മാണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപരോധം അടക്കമുള്ള സമര പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ എസ് വനരാജ് ബിജു വട്ടമറ്റം പി എസ് വില്യം ആർ വരദരാജ് പി എസ് രാഘവൻ ഗീത വരദരാജൻ രജനി മാധവദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി കാറും ബൈക്കും തമ്മിലിടിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവിന് മർദ്ദനമേറ്റു വാഴവര സ്വദേശി എബിൻ അലോഷ്യസിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് എഴുകുമ്പയിലാണ് സംഭവം കാറിലെത്തിയ മുൻ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാൽവർ സംഘമാണ് മദ്യപിച്ചെത്തി യുവാവിനെ മർദ്ദിക്കുകയും വാഹനം തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയാണ് എഴുകുംവയലിന് സമീപം അപകടം നടന്നത് കട്ടപ്പന വാഴവര സ്വദേശി എബിൻ അലോഷ്യസ് തന്റെ എഴുകുംവയലിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി വരും വഴിയാണ് എഴുകുംവയലിന് സമീപത്ത് വെച്ച സ്വിഫ്റ്റ് കാറും ബുള്ളറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉരസുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് ചെറിയ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ യുവാവിനോട് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം എബിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും കല്ലുപയോഗിച്ച് വാഹനം തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തത് എഴുകുമ്പയിൽ അഞ്ചുമുക്ക് സ്വദേശിയുടേതാണ് കാറ് കാറോടിച്ചിരുന്നയാൾ മുൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് സൂചന ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിന് ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും പേഴ്സും ഉൾപ്പെടെ കാറിലെത്തിയവർ അപഹരിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ആൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായും എബിൻ പറയുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് കാർ നെടുങ്കണ്ണം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക
ഞാൻ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അവർ ഊരി തന്നു ഇത് ഈ പുറതവും ഈ കൈക്ക് സത്യമായി ഈ വെള്ളം ഇപ്പം അനങ്ങാൻ പറ്റിയത് അത് അതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി മാലിന്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞു വെള്ളാപ്പാറ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മാലിന്യ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാലിന്യ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ ചട്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നടപ്പാക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനതല നിരീക്ഷണ സമിതിയും ജില്ലാതല നിരീക്ഷണ സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാതലത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നു ജില്ലയിലെ വിവിധ തരം മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന്റെയും മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പുരോഗതികൾ യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തി മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾ മുതലുള്ളവർക്ക് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും ജില്ലകളിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കും അതോടൊപ്പം ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ ഇതിനായി വകുപ്പ് നിയമിക്കും അനധികൃതമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് കർശനമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആന്റണീസ് കറിയ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രിയ എൻ ശുചിത്വ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സാജുസ് കറിയ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വി കുര്യാക്കോസ് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി ദിനേശം പിള്ള ഹരിത കേരളം മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജി എസ് മധു മൂന്നാർ ഡി എഫ് ഒ എസ് വിക്രംദാസ് കെ എസ് പി എസ് ബി ഓഫീസർ ബാബുരാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും പരിമിതികളും പരിഗണിച്ച് പ്രളയത്തിനിരയായവർക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ അപ്പീൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെ നീട്ടണമെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കളക്ട്രേറ്റിൽ ചേർന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രമേയത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടാണ് എം പിയുടെ ആവശ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ എത്തിയ എം പി ജില്ലാ വികസന സമിതിയുടെ സഹായവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കുകൾ പുലർത്തുന്ന വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പ്രശ്നം സംസ്ഥാന ബാങ്കിംഗ് ഉപദേശക സമിതികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാൻ ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് മാനേജറോട് എം പി നിർദ്ദേശിച്ചു അതോടൊപ്പം പ്രളയത്തിൽ തകർന്നവും അല്ലാത്തവുമായ വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ പഞ്ചായത്തുകളുമായി ആലോചിച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുവാൻ എം പി നിർദ്ദേശിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച് ദിനേശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എം എൽ എമാരായ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ഇ എസ് ബിജ്മോൾ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ കെ കെ ഷീല എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമുട്ടും നിമിത്തം ദുരിത ബാധിതരിൽ സഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിന് ഇനിയും കഴിയാത്തവരായി നിരവധി പേരുണ്ട് ആകയാൽ ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ച് പ്രളയ ദുരിത ബാധിതരിൽ സഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനുള്ള തീയതി ജൂലൈ മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ നീട്ടി നൽകാൻ ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗം ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പകുതി വഴിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഡി പി എക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ ജില്ലാ മേധാവികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പഞ്ചായത്തിന് അനുമതി വാങ്ങാതെ വകുപ്പുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നത് മൂലമുണ്ടാവുന്ന അപാകതകളാണ് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നമ്പർ നൽകുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ യോഗത്തെ അറിയിച്ചു പാമ്പാർ ബേസിൻ പദ്ധതികളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി അതിന്റെ ഭാഗമായ ചെങ്കലാർ തലയാർ വട്ടപട പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പുകളും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമായി എസ് രാജേന്ദ്രൻ എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജൂലൈ ആറിന് പതിനൊന്ന് മുപ്പിന് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കർഷക പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിക്കുവാൻ എം എൽ എ ജില്ലാ കളക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കുയിലിമല സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ജീവനക്കാർക്കായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും തിരിച്ചും പ്രത്യേക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കോമ്പൌണ്ട് ഹരിതാഭമാക്കുന്നതിനും മാലിന്യം മുക്തമാക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാർ സഹകരിക്കണം ഉപയോഗശൂന്യമായ പേനകൾ നിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേസ്റ്റ് ബിൻ സ്ഥാപിക്കുവാനും ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായി മലയാള ഭാ
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മികച്ച ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അക്ഷയ ഊർജ്ജ അവാർഡിന് രാജകുമാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അർഹരായി അക്ഷയ ഊർജ്ജ അവാർഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്കൂൾ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമാവുന്നത് കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ോടും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളോടും മത്സരിച്ചാണ് ഈ നേട്ടം രാജകുമാരി സ്കൂൾ കൈവരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണിയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സ്കൂളിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം നടത്തിവന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിനെ അവാർഡിന് അർഹമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രാജാക്കാട് രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടത്തിയ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിന് നേട്ടമായത് അയ്യായിരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ എനർജി ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം വാർഡുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ ശില്പശാലകൾ സെമിനാറുകൾ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടത്തിയ റാലികൾ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധി ീകരിച്ച ലഘുലേഖകൾ കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച സൌജന്യമായും സബ്സിഡി നിരക്കിലും എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അക്ഷയ ഊർജ പുരസ്കാരം രാജകുമാരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ തേടിയെത്തിയത് തന്നെ ഉള്ള എ സി ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ആറായിരം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത് വിലക്കുറവിൽ സൗജന്യമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ സെമിനാറുകളും വ്യത്യസ്ത ശില്പശാലകളും ലഘുരേഖ വിതരണവും ക്ലാസ്സുകളും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും നൽകുകയുണ്ടായി രാജക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമല്ല രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിലും കൂടെ ഉള്ള പ്ര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദരവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ ഊർജ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതിൽ ഞങ്ങൾ വലിയേറിയ സന്തോഷവും വളരെയേറെ അഭിമാനവും എൻ എസ് എസിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിറ്റ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സ്കൂൾ തുടങ്ങി നിരവധി സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഈ സ്കൂൾ കരസ്ഥമാക്കിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി ഇടുക്കി ജലസംഭരണിയിൽ പരമാവധി ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാലും കോടാലിപ്പാറ ചന്ദ്രസിറ്റി നിവാസികൾക്ക് ഇനി മുളഞ്ചങ്ങാടത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല ഉപ്പുതറ അപ്പാപ്പൻപടിയിൽ റോഡും കലുങ്കും ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതോടെ പ്രദേശവാസികൾ നീണ്ട നാളത്തെ ആവശ്യത്തിനാണ് പരിഹാരമാകുന്നത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ വെള്ളിലാങ്കണ്ണം ചന്ദ്രൻ സിറ്റി കോടാലിപ്പാറ റോഡ് വെള്ളം മൂടി മാസങ്ങളോളം നാട്ടുകാരുടെ യാത്ര മുടങ്ങുന്നത് പതിവായിരുന്നു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ വെള്ളിലാങ്കണ്ണം ചന്ദ്രൻ സിറ്റി കോടാലിപ്പാറ റോഡ് വെള്ളം മൂടി മാസങ്ങളോളം നാട്ടുകാരുടെ യാത്ര മുടങ്ങുന്നു പതിവായിരുന്നു ഈ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുളം ചങ്ങാടത്തിലായിരുന്നു പുറം ലോകത്തെത്തിയിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റി വളയണം വെള്ളം താഴ്ന്നാലും അപ്പപ്പമ്പടിയിലെ കലുങ്ക് തേർന്നതിനാൽ ഇരുപത് വർഷമായി ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ ദുരിതം മാധ്യമങ്ങൾ പലതവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദം കൂടി ഉണ്ടായതോടെ അപ്പാപ്പമ്പടിയിൽ പുതിയ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കുവാനും റോഡ് ഉയർത്തിപ്പണിയുവാനും കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ വാർഷിക ബജറ്റിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു മെയ് മാസം പണി പൂർത്തിയാകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പാർട്ട് ബിൽ മാറുന്നതിലുണ്ടായ തടസ്സം കരാറുകാരനെ സാമ്പത്തികമായി ബാധിച്ചു എങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകും വിധം ദ്രുതഗതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പണി പുരോഗമിക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ അറുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളിലെ യാത്രാ ദുരിതത്തിനാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നത് രാജേഷ് ടി വിളയിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഉപ്പുതറ കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി എ കോളേജിലെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് കോളേജ് അധികൃതർ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയുടെ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ മുടക്കി കട്ടപ്പന ഐ ടി ഐ ക്വാർട്ടേഴ്സിനോട് ചേർന്ന് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചത് പ്രധാന ക്യാമ്പസിനോട് ചേർന്ന് ഒൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഐ ടി ഐ സ്വന്തമായി വഴിയില്ലാത്ത തുരുത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ പണിതത് അന്നേ ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു ആദ്യഘട്ടമായി മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളെ താമസിപ്പിക്കുവാനാണ് ഐ ടി ഐ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ തുക തികയാതെ വന്നതോടെ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണവും മുടങ്ങി ഒന്നാം
അവർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മുറി എന്ന നിലയിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ പണിതത് എന്നാൽ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മുറി വേണമെന്ന ഐ ടി ഐ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശവും ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിട്ടു നൽകുന്നതിന് തടസ്സമായി ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഐ ടി ഐയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് സ്വന്തമായി വഴിയില്ല രണ്ട് നില കൂടി പണിത് റോഡിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നാലു കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ കാടുകയറി നശിക്കുന്ന വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ തുടർന്ന് പണി പൂർത്തിയാക്കി ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഐ ടി ഐ അധികൃതർ കത്തു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ ഒന്നുമുണ്ടായില്ല എസ് എൻ ഡി പി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തക സമ്മേളനവും നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പും ഇടുക്കിയിൽ നടന്നു ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ ഇടുക്കി യൂണിയൻ ഓഫീസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യുവജന സംഗമത്തിൽ യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള പത്തൊൻപത് ശാഖകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറോളം യുവാക്കൾ പങ്കെടുത്തു യുവജനങ്ങളെ സംഘടനാപരമായി ശക്തരാക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തക സമ്മേളനം നടത്തിയത് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഇടുക്കി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബിനീഷ് കോട്ടൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പ്രവർത്തക സമ്മേളനം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളെയും ഉണർവുള്ളവരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി ശെൽവം യോഗത്തിൽ സംഘടനാ സന്ദേശം നൽകി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സി പി ഉണ്ണി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ മനേഷ് കുടിക്കയത്ത് യുവജന സന്ദേശം നൽകി വൈദിക സമിതി ചെയർമാൻ മഹേന്ദ്രൻ ചാന്തികൾ മറ്റു നേതാക്കളായ കെ എസ് ജീസ് വത്സമ്മ ടീച്ചർ പി കെ രാജേഷ് ഷീല രാജീവ് ജോമോൻ കണിയാങ്കുടി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗവും യുവജനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇടുക്കി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് സെമിനാർ നയിച്ചു വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷകനും ട്രെയിനറുമായ റിജികുമാർ നളന്ദ പരിശീലന ക്ലാസ് നയിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മികവ് പുലർത്തിയ കുട്ടികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മൂന്നാർ കാർത്തി മഹാൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രമുഖ ബിന്ദു ദുർഗാ വാഹിനി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ കെ ദിവാകരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ കെ ടി സുരേഷ് അജിത് കൊട്ടാരത്തിൽ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഈ കാലവർഷ സീസണിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവുണ്ടായതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മൺസൂണിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കാറ്റ് ശക്തമാകാത്തതാണ് മഴ കുറയുവാൻ കാരണം ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവുണ്ടായതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും മാത്രമാണ് ശരാശരി മഴ കിട്ടിയത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മൺസൂൺ ആരംഭിച്ച് ഇതുവരെ മിക്ക ജില്ലകളിലും ലഭിച്ച മഴയുടെ അളവിൽ വൻ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് വയനാട്ടിൽ മാത്രം അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവാണുണ്ടായത് കാസർഗോഡ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന്റെയും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇടുക്കിയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് മഴ കുറവ് ഇത് കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമത്തിനും നാണ്യവിളകളുടെ തകർച്ചയ്ക്കും ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മഴമേഘങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാണ് മഴ പെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് മഴ കുറയാൻ കാരണമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട മൺസൂൺ കാറ്റ് ശക്തമാകാത്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളും മഴ കുറയാൻ കാരണമായെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ജൂൺ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോഴും മഴയില്ലാതെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യത കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തുറന്നാൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് പവർ കട്ട് അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ലോഡ് ഷെഡിംഗ് പവർ കട്ട് അടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും വൻ വില കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്നും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കേണ്ടി വന്നാൽ സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യും വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ സർചാർജ്
ഇതിൽ അറുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ദശലക്ഷം പുറത്തു വന്നു എത്തിച്ചപ്പോൾ പത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് നാല് ദശലക്ഷം യൂണിറ്റിനുള്ള വെള്ളമാണ് എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളുമായി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇത് ശേഷിയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് നെടുങ്കണ്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയോജനങ്ങൾക്കായി വ്യവസായ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഉടുമഞ്ചോല താലൂക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ വൈശാഖ് സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകി നെടുങ്കണ്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എഴുകുംവയൽ സായം പ്രഭാ ഹോമിൽ വ്യവസായ വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു അറുപത് വയസ്സിനു മേൽ പ്രായമുള്ള വയോജനങ്ങൾ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സ്വയം വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സെമിനാറിൽ നെടുങ്കണ്ണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോണി പുതിയപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഉടുമഞ്ചോല താലൂക്ക് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ വൈശാഖ് വയോജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുന്ന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ മേരിക്കുട്ടി സായം പ്രഭ ഹോം പ്രസിഡന്റ് കെ സി ജോസഫ് കളത്തിക്കുന്നേൽ എൻ എം പൗലോസ് നാലാനിക്കൽ കെയർ ഗിവർ ലേഖ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി കനിവ്ും <laughs> <laughs> സനീഷിൻ്റെ കരൾ മാറ്റിവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയൂ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കരൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സനീഷിൻ്റെ സഹോദരി സൗമ്യ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകൻ കൂടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളെല്ലാം കാരിത്വാസ് ആശുപത്രി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രയും പേയം രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് നാട്ടുകാരുടെ മേൽ കുറ്റം കെട്ടിപ്പിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വിമർശനം കേസ് അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഇടുക്കി എസ് പി ശ്രമിക്കുന്ന ഡീൻ കുര്യക്കോസ് എം കേരളത്തിൽ കസ്റ്റഡി മരണം തുടർക്കഥയാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്ന് ബി ജെ പി വാഗമൺ സ്വദേശി രാജകുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണം പോലീസ് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല എന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ കെ നസീർ മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ആനക്കുളത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷിവിളകൾ നശിപ്പിച്ചു ആനക്കുളം കോഴിയിളക്കുടി ഭാഗത്തു നിന്നും വിവിധ സംഘങ്ങളായി ജനവാസ മേഖലയിലെത്തിയ കാട്ടാനകളാണ് ഭീതി വിതയ്ക്കുന്നത് വൈദ്യുതി വേലി സ്ഥാപിച്ച് കാട്ടാന ശല്യം പരിഹരിക്കുവാൻ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ അടിമാലി കുമിടി കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതകൾ കൊലക്കളങ്ങളായി മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ രണ്ട് ദേശീയപാതകളിൽ നടന്നത് ആറ് അപകട മരണങ്ങൾ വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതാ നിയന്ത്രണത്തിന് സംവിധാനമില്ലാത്തതാണ് അപകടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്ന് പരാതി പാതകളിൽ സൂചനാ ബോർഡുകളോ സുരക്ഷോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മാലിന്യങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്കനുയോജ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അനധികൃതമായി മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം